Rostros de México en su segundo día lleva más de 2.000 retratos de la gente trabajadora de nuestro estado. Destacó la participación de los municipios como Ixtlán y el día de ayer la participación de Tepic que demostró que su gente asistió a la plaza Mololoa donde más de 1.100 personas asistieron a tomarse la foto con Mariano Paricio. Este fotógrafo destacó la participación de la gente y se dice muy agradecido por el recibimiento y la calidez de los nayaritas que a pesar de la lluvia asistieron a retratarse para ser parte de la historia de nuestro país. Las fotografías realizadas en nuestro estado serán mostradas en un magno mural en el Zócalo de la Ciudad de México en dos meses aproximadamente. Cabe destacar que este es el archivo fotográfico más grande de nuestro país. Cómo dejar nuestra huella visual, nuestra fotografía y que bueno, motivemos a todos los nayaritas a que vengan y se tomen esta foto para hacer ese gran acervo cultural que tendremos y que podremos dejar a la posteridad en esta fotografía gracias al lente, a la creatividad de Mariano Aparicio que nos visita, que es un proyecto nacional del Conaculta, impulsado por el gobierno del estado de Nayarit para poder rescatar esta gran memoria visual que tenemos del rostro que nos impacta actualmente a los mexicanos. El programa Los Domingos va al parque, sigue siendo un éxito en los diferentes municipios, llevando arte y cultura a los niños, jóvenes y adultos de nuestro estado, con talleres y manualidades, con el propósito de crear la conciencia del reciclado en nuestro estado. La importancia de cuidar nuestro medio ambiente. Muchas felicidades a Domingos en el parque. El doctor César Lozano se presentó en nuestra capital para impartir una conferencia motivacional para mujeres y hombres. Cabe destacar que el Teatro del Pueblo presentó un lleno total, donde las carcajadas y aplausos para el conferencista estuvieron presentes a lo largo de hora y media. El doctor Lozano destacó el poder de la oración y el pensamiento positivo fueron uno de los temas principales. Al final de la conferencia, la señora Charo Mejía de González entregó un reconocimiento y agradecimiento a la presencia de César Lozano en nuestro estado. Si le prestas y no te paga, no te habla porque te debe. ¿Me expliqué o no? Bueno, pues yo no supe la última vez, me expliqué ya. O está olvidado lo que te presté, no me debes nada. Pues como quiera, no te hablo porque me da pena. Siete meses de no hablarme. Somos siete hermanos. Y si digo esto es porque a mi mamita le dolía mucho cuando un hermano estaba peleado con otro. ¿Quieres hacerle un dolor muy grande a tu mamá, a tu papá? Peleate con un hermano. 